Hallo, ich möchte euch jetzt ein weiteres Bauteil zeigen, was wir für unsere Halsbänder brauchen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man einen Snake-Zugstopp macht. Wir brauchen dafür zwei Stück Paracord. Dann nehmt ihr am besten immer eure Reste. So 30, 40 cm, die reichen euch dick. Und dann noch einen normalen O-Ring. Wir fädeln quasi unsere Cords durch den O-Ring und lassen hier so ein Stück 10 cm, 15 cm ungefähr auf der rechten Seite draußen. Dann nehmen wir unser rosanes Kord und legen es nach unten. Und mit dem grünen machen wir eine Schlaufe, gehen hinten an unseren Kord vorbei und legen ihn wieder nach vorne über die Kord drüber und auch über die Schlaufe. So. Wenn wir das haben, dann nehmen wir das rosarote Ende. Damit gehen wir dann über diesen hier drüber ja, und gehen hier hinten, hier hinten rein und raus. Also hier durch diese Schlaufe quasi durch. Dann ziehen wir den ganz fest. So, jetzt nehmt ihr die rosane Schlaufe hier und lockert sie wieder ein bisschen auf. Und dann nehmt ihr den grünen, das grüne kurze Ende, führt es hinten herum und geht wieder in die Schlaufe rein. Dann wird es wieder festgezogen. Dann drehen wir das Ganze um, tun die untere grüne auflockern, nehmen die rosarote kurze, Gehen wieder drumrum um alle drei Enden und fehlen es wieder von oben nach unten hier durch. Dann wird wieder festgezogen und nach oben schieben, weil so sehr festziehen lässt sich dann nicht, eher nach oben schieben. Dann drehen wir wieder um, machen das rosane wieder locker, das grüne drumrum und durch die Schlaufe festziehen. Und einmal noch die grüne Schlaufe ein bisschen auflockern, rosa drumrum und hier durch. Ja. Und festziehen. Wenn euch das jetzt zu kurz ist mit dem Gefummel hier, dann könnt ihr das auch ein bisschen länger lassen. Das ist jetzt nicht schlimm. So, immer schön nach oben schieben. Und dann haben wir den ersten Snake schon fertig. Könnt ihr euch noch ein bisschen zurechtdrücken mit den Fingern. So, jetzt nehmt ihr die beiden Enden und, also wir haben jetzt eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Und ihr dreht jetzt quasi eure Enden auf die nicht so schöne Seite nach hinten. Dann schneiden wir sie ab, ganz kurz. Und dann tun wir sie mit unserem Feuerzeug verschweißen, wenn es denn noch geht. Jetzt ein bisschen. Und dann drücken wir sie hier unten rein. So. Nummer 1 sitzt. Dann gehen wir durch unser Halsband durch, das wir mit dem Zugstopp versehen wollen. Aufpassen, dass sich jetzt hier die Korts nicht verdrehen. Und dann geht ihr wieder hier durch. So. Ungefähr so weit, wie ihr es haben wollt. Also ich denke, mir reicht so. Dann drehen wir das Ganze gleich um. Den Ring. Und dann geht es wie folgt weiter. Wir nehmen dieses Mal das Grüne, legen es nach unten und mit dem Rosaroten gehen wir hier wieder hinten lang. Und von drüber. So. 
Dann nehmen wir das grüne Ende, gehen oben lang, hinten rum durch die Schlaufe und ziehen fest. Jetzt müsst ihr nochmal nachverstellen. Das ist mir fast ein bisschen zu groß noch. So. so, und dann geht's wie beim anderen. Ihr müsst jetzt aufpassen, dass die nicht so schöne Seite oben ist. Und dann zieht ihr die Schlaufe auf und geht mit rosa wieder drum rum und vorne rein festziehen dann umdrehen dann macht ihr die rosa rot auf mit grün drum rum durchziehen festziehen Ja. Und dann wieder umdrehen, die grüne auflockern, mit der rosa dann außen rum, durchziehen und festziehen und einmal noch mit der grünen, die rosa rote auflockern, drum rum, durchfehlen und festziehen. So, dann richten wir uns das wieder ein bisschen. So, und jetzt müssten eigentlich alle beiden schönen Seiten oben sein. Und dann dreht ihr es wieder um, zieht eure Enden nach hinten, schneidet sie ganz kurz ab. Dann werden sie wieder verschweißt und unten reingedrückt. Das ist zu lang. So. so. Evola, fertig ist unser Snake-Knoten-Zugstopp. Ihr könnt ihn eigentlich bei jedem Halsband machen. Ich finde ihn total praktisch. Und das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!